சினி சமூகம் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தமிழ் சினிமாவில் திரைப்படங்கள் ஃப்ளாப் ஆகிறது ரொம்பவே சாதாரண ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் ஒரு சில திரைப்படங்கள் ஹீரோக்காக ஓடும் இல்லை ஹீரோயின்காக ஓடும் இல்லை அந்த ஸ்கிரிப்டுக்காக ஓடியிருக்கும் பட் ஒரு சில திரைப்படங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த படத்தில் வர மியூசிக் பாடல்கள் இதுக்காகவே ஓடியிருக்கும் படம் என்னதான் ஃப்ளாப்பா மொக்கையா ஸ்டோரி இல்லாமல் இருந்தாலும் இந்த பாடல்களுக்காகவே நிறைய பேர் திரைப்படங்களை பார்க்குற ரசிகர்கள் கூட்டமே இருக்கு ஸோ அந்த வகையில் திரைப்படங்கள் கதைகள் இல்லைனாலும் பாடல்களுக்காகவே இசைக்காகவே ஓடிய திரைப்படங்களை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இதுல நம்ம முதலாவதா பார்க்க போற திரைப்படம் மாரி டூ மாரி ஒன் எந்த அளவுக்கு சூப்பர் ஹிட் ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் அப்படின்றது நம்மளுக்கே தெரியும் அதுல கதையும் சரி ஒவ்வொரு டைலாகும் ஆக்டிங்கும் சரி பாடல்களுமே சரி எல்லாமே பயங்கர ஹிட் தான் ஆனா மாரி டூ எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்றத நாங்க சொல்லவே தேவையில்லை பார்த்த உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா இந்த திரைப்படத்துல வந்த ஒவ்வொரு பாடலுமே யுவன் சங்கர் ராஜாவோட மியூசிக்ல ரொம்பவே சூப்பரா அமைஞ்சது அதுலயும் ரவுடி பேபி பாட்டு ரொம்பவே ஃபேமஸ் இங்க மட்டும் கிடையாது வேர்ல்ட் லெவல்ல ஃபேமஸ் ஆச்சு இது வரைக்கும் இந்த பாடலுக்கு கிடைக்கப்பட்ட வியூஸ் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்நூறு மில்லியனுக்கு மேல போயிருக்கு இது மட்டும் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து பத்தொன்பது வருஷம் வரைக்கும் யூடியூப்லயே இந்தியாவிலேயே முதல் தமிழ் பாடல் இவ்வளவு வியூஸ் வாங்கினது அப்படின்ற ஒரு பெருமையும் இந்த ரவுடி பேபிக்கு கிடைச்சது பட் ஆனா திரைப்படம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஹிட் ஆகல அடுத்தது என்ஜிகே சூரி அவர்களுடைய நடிப்புல செல்வராகவன் அவர்கள் இயக்கத்துல ரகுல் பிரீத் சிங் சாய் பல்லவி இவங்க எல்லாரும் நடிச்சு மே முப்பத்தி ஒண்ணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடத்துல ரிலீஸ் ஆன திரைப்படம் தான் என்ஜிகே இந்த திரைப்படத்திற்கும் யோன் சங்கர் ராஜா தான் மியூசிக் அமைச்சிருக்காரு இந்த திரைப்படத்தினுடைய பாடல்களும் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்லாவே ஹிட் ஆச்சு அதுலயும் ஸ்ரேயா கோஷல் அவர்கள் வாய்ஸ்ல வந்த அன்பே என் பேர் அன்பே இந்த பாட்டு தான் பயங்கர ஹிட் ஆச்சு பாடல்கள் என்னதான் ஹிட் ஆயிருந்தாலும் இந்த படமும் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஹிட்ட கொடுக்கல இதுல நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போற திரைப்படம் நம்ம தலைவர் நடிச்ச பாபா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் வருடத்துல ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் இசையில ரிலீஸ் ஆன திரைப்படம் தான் பாபா இந்த திரைப்படத்துல நம்ம தலைவர் கூட மனிஷா கொய்ராலாவும் ஜோடி சேர்ந்து நடிச்சிருந்தாங்க இந்த திரைப்படத்தினுடைய ஒவ்வொரு பாடல்களுமே எந்த அளவுக்கு ஹிட் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சொல்லணும்னா இந்த திரைப்படத்தினுடைய ஒவ்வொரு பாடல்களையும் எல்லாருமே இன்னைய வரைக்கும் ரசிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ஏ ரஹ்மான் சூப்பரா போட்டிருப்பாரு எந்த திரைப்படத்துல ஆன்மீகம் அரசியல்னு பல விஷயங்களை கொடுத்திருப்பாங்க அது மட்டும் கிடையாது முதன்முறையா நம்ம தலைவர் ஸ்டோரி ஸ்கிரீன் பிளே இந்த படத்துல பண்ணியிருப்பாரு பட் என்னதான் புதுமையா நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் பாடல்கள் செம்ம ஹிட்டா இருந்தாலும் திரைப்படம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வரல இதுல நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போற திரைப்படம் காதலில் விழுந்தேன் செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல நக்குல் சுனேனா இவங்களுடைய நடிப்புல வெளியான திரைப்படம் தான் காதலில் விழுந்தேன் விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் தான் இந்த படத்துக்கு இசையமைச்சிருக்காரு இந்த படத்தினுடைய ஒவ்வொரு பாடலுமே படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பயங்கர ஹிட்டு இந்த ஒவ்வொரு பாடலினுடைய ஹிட்டு தான் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனை ஏற்படுத்துச்சு இந்த படத்தை பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் விரும்பவும் ஆரம்பிச்சாங்க அதுலயும் இந்த படத்துல வந்த நாக்குமுக்கான்ற பாட்டு தான் ரொம்பவே ஸ்பெஷல் சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த பாட்டுக்கு ஆடாத ஆளே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் பாடல்களுடைய ஹிட்டாலேயே இந்த படத்தை பயங்கரமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி எல்லாருமே பாத்துருப்பாங்க பட் திரைப்படம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பெரிய ஹிட்டையும் கொடுக்கல இதுல நம்ம கடைசியா பார்க்க போற திரைப்படம் உன்னாலே உன்னாலே ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி ரிலீஸ் ஆன திரைப்படம் தான் உன்னாலே உன்னாலே இந்த திரைப்படத்திற்கு ஹாரி ஜெயராஜ் அவர்கள் தான் மியூசிக்கும் போட்டிருக்காரு இந்த திரைப்படத்துல பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா வினய் சதா தனிஷா முகர்ஜி மற்றும் பலர் நடிச்சிருந்தாங்க இந்த திரைப்படம் ஒரு டிஃப்ரெண்டான லவ் ஸ்டோரின்னே சொல்லலாம் காதலில் விழுந்தேன் திரைப்படம் மாதிரி தான் இந்த உன்னாலே உன்னாலே திரைப்படத்தின் பாடல்கள் எல்லாமே திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பயங்கர ஹிட்டு அதுவும் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த திரைப்படங்கள்ல பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு பாட்டு தான் பயங்கர ஹிட் ஆயிருக்கும் ஆனா இந்த உன்னாலே உன்னாலே திரைப்படத்துல வந்த ஒவ்வொரு பாடலுமே பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஈக்குவலா பயங்கர ஒரு ஹிட்ட தான் கொடுத்தது சோ வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பாடல்கள் இசைக்காகவே ஹிட் ஆன திரைப்படங்களை பத்தி பார்த்தோம் இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதை பத்தினா உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் மிக மாதிரி சூப்பரான அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சினி சமூகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இரு